Salut tout le monde, c'est Fuse et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Minecraft Modé. Bon, il faut savoir que depuis le dernier épisode de Minecraft Modé que j'ai tourné, celui dans lequel j'interroge le bloc Link qu'on avait trouvé sur le soleil, il faut savoir que depuis cet épisode, je n'ai pas joué à Minecraft Modé. Sauf que tout à l'heure, je me suis connecté sur le serveur, et quand je me suis reconnecté, j'ai remarqué qu'il y avait des choses très 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 bizarres sur le serveur. Déjà, j'ai trouvé un bloc complètement what the fuck en plein milieu d'une de mes rues. C'est un solid shield block de RF Tools. Bon bah ça déjà, ça dégage... Ah, je peux, je peux pas le casser What Ok, bon, déjà, premier problème. Encore plus bizarre, il y a une partie de l'herbe de la Fuse City qui s'est transformée en Origin Grass Block. Et puis même, j'ai l'impression que là, ça, ça a changé de biome. Non, regardez, on est... Ah non, non, ça a pas changé de biome. Ok, c'est bizarre. Pourquoi est-ce que l'herbe est d'une couleur différente Ça, par contre... Euh... What Ouais, regardez, là, il y a d'autres endroits où l'herbe a été modifiée en Origin Grass Block. Donc, très clairement, c'est pas moi qui ai fait ça. C'est vraiment juste super bizarre. Ok, bon, définitivement, il s'est passé quelque chose dans la Fuse City entre le dernier épisode et aujourd'hui. C'est Jolie l'obsidienne je trouve, hashtag randonneur. Ah, on avait parlé dans le dernier épisode de la team des randonneurs qui voulait potentiellement mettre à mal la Fuse Corp. Apparemment ils ont déjà commencé et sûrement que les trucs chelous que j'ai retrouvés à l'intérieur de la Fuse City viennent d'eux. Ok alors peut-être qu'il y a une entrée qui est restée ouverte ici, ok non là aussi c'est fermé. Ok bon visiblement là sur les côtés je peux... Ah ok visiblement sur les côtés je peux... What Ok donc là définitivement les randonneurs ils en ont quelque chose après nous là, ils commencent à... Ils ont foutu de l'obsidienne dans absolument tous les étages. Mais combien de temps ça va me prendre à dégager ça Oh non <rire> Non Bon, je vais vraiment avoir beaucoup de nettoyages à faire au niveau de la Fuse City et de la Fuse Corp. Là, ça va être horrible. Bref. A few moments later. Ah Bon, je suis actuellement en train d'essayer de retirer la totalité des blocs d'obsidienne. Et spoiler alerte, c'est long. Qu'est-ce que c'est que ce machin là Oh là là, il y a encore des, des crottes de nez de mobs là qui, qui ont spawné ici. Bon, c'est un petit peu long de retirer l'obsidienne tout seul. Et en plus, j'en rate, comme vous pouvez le voir. Hop là. Si seulement j'avais un moyen d'avoir quelqu'un qui pourrait m'aider. Mais oui Bon, Didier, est-ce que tu serais prêt à m'aider à nettoyer la Fuse Corp Allez, marché conclu. Alors, si vous n'étiez pas au courant, Didier a le métier de mineur. Ça fait partie des quatre métiers dont il dispose. Et en gros, si jamais je lui donne une petite pickaxe juste dans ce slot-là, normalement, Didier est censé casser les blocs plutôt précieux. Alors, je suis pas sûr que ça marche avec l'obsidienne. Alors, je suis en train de regarder. Malheureusement, j'ai pas l'impression qu'il puisse casser l'obsidienne. Bon, après des véritables vérifications, en effet, Didier ne peut pas casser l'obsidienne. Donc, c'est relou. Ouais, pourtant, regardez, Didier, il fait bien son travail. Si jamais je pose un minerai, il casse les minerais. Donc bon, ça c'est plutôt pratique en vrai. Mais nous, on voudrait qu'il nous aide à casser l'obsidienne. Bon bah Didier, désolé, mais je vais devoir tout finir tout seul. Hein. Bon, du coup, j'ai terminé de totalement nettoyer la Fuse Corp, donc ça, c'est une bonne chose. Mais par contre, je sais pas si vous vous souvenez, mais tout à l'heure, je vous avais montré qu'il y avait des endroits dans la Fuse City où on avait remplacé l'herbe par des Origin Grass Blocks. Alors, en temps normal, j'aime beaucoup les Origin Grass Blocks, mais là, ça rendait vraiment pas bien dans la Fuse City. Du coup, j'ai essayé de retirer les Origin Grass Blocks et... What Alors ça c'est absolument pas normal, pourquoi est-ce qu'on a de l'herbe rouge ici ça, Mais c'est incroyable En fait j'ai l'impression que quelqu'un a changé le biome, normalement on est censé être dans un biome jungle avec une belle herbe bien verdoyante, et là maintenant on est dans un biome Dreadlands. Et si on va juste à côté de la bibliothèque, on a exactement le même problème. Bon c'est pas très compliqué à fixer très honnêtement, hein. il suffit juste de mettre un petit terraformer, et comme vous pouvez le voir là on est déjà en train de changer à quoi ça ressemble aux alentours. Mais bon voilà quoi, ça me fait perdre un petit peu de temps alors que j'ai d'autres trucs à faire plus importants, donc euh, les, les randonneurs, puisque je suis quasiment sûr que c'est eux qui ont fait ça, les, les randonneurs, je vais me venger, il hein, n'y a, a pas de souci. Je vous en parlerai plus en détail juste après, parce que là, pour l'instant, j'ai d'autres projets sur lesquels j'ai envie d'avancer. Tout à l'heure, on a essayé de faire travailler Didier, ça a pas très bien marché. C'est à se demander pourquoi est-ce que je le paye, hein. il est, en plus, il est très bien payé. Bon, alors, il y a deux explications du pourquoi est-ce que Didier peut pas casser l'obsidienne. Bon, alors, la première, c'est parce que Didier serait pas assez fort de base pour casser l'obsidienne. Ce serait un bloc trop dur à casser pour lui. Puis après aussi je vous fais remarquer qu'il est lui-même fait en obsidienne Donc ça serait bizarre si jamais il pouvait casser de l'obsy Mais il y a une autre option, alors très franchement je pense que c'est pas ça Mais c'est peut-être parce qu'il est pas assez haut niveau en métier de mineur Comme vous pouvez le voir il est que niveau 9, ce qui est un niveau qui est très bas Du coup ce que je propose c'est de partir pour une petite séance d'XP de Didier Mais pas n'importe quelle séance 
Alors, je vous rappelle qu'on avait mis en place toute une, euh, tout un étage pour que Didier puisse XP ses métiers. Donc, il y avait un petit coin dans lequel il pouvait EP son métier de chasseur, avec des mobs qui spawnent dans, un, dans une zone. Le métier de bûcheron avec une zone qui place des bûches à intervalles réguliers, c'était assez pratique. La zone pour le métier de farmer. Et enfin, la zone qui nous intéresse le plus pour aujourd'hui, la zone du métier mineur. Bon, le système était vraiment hyper simple. Ici, on a un coffre en diamant qui est relié... Alors, si jamais ça veut bien se voilà. Un coffre en diamant qui est rempli de minerais, avec juste en dessous un hopper qui est relié à un block placer de Project Red Expansion. Donc si jamais j'oppose Didier juste ici, normalement il va faire son travail. Ah non Didier là tu vas pas avoir la flemme, hein. déjà t'as pas cassé l'obsidienne. Voilà, bon là il est en train de, de casser comme vous pouvez le voir les minerais et normalement si jamais il casse les minerais il, devait gagner, il devrait gagner un petit peu d'XP. Vous voyez qu'à chaque fois qu'il casse un minerai, voilà, il gagne un petit peu d'XP. Bon là vous allez me dire, ok bon Fuse c'est cool mais à ce rythme là il sera jamais niveau 20. Et c'est pour ça que j'ai envie de tester quelque chose qu'un abonné m'a proposé. Fuse, est-ce que si tu mets une Watch of Flowing Time à côté de Didier quand il farm, ça le fait up plus vite Waouh C'est une super idée en vrai, sans déconner, j'y avais, avais pas pensé. Donc là j'ai récupéré deux Watch of Flowing Time, ça devrait être largement suffisant pour bien accélérer la cadence. Hop là. Donc là mes deux Watch of Flowing Time sont activés, il n'y a plus qu'à voir si jamais ça fait EP Didier plus vite. En fait là tout l'enjeu est dans la question est-ce que les entités sont affectées par les Watch of Flowing Time Normalement le temps est censé être multiplié par 20 aux alentours de ces Watch of Flowing Time. Ça fonctionne pour les blocs mais est-ce que ça fonctionne pour les entités J'ai pas l'impression. De ce que je peux voir sur le wiki, les Watch of Flowing Time ne permettent pas d'accélérer les entités. Oh. Ouais, je sais, c'est dommage. Moi aussi, j'aurais vraiment bien kiffé que ça aille plus vite. Mais pour le coup, c'était quand même bien pensé, je trouve. Bon, ça fait plusieurs mois que vous me demandez de faire quelque chose de très spécifique dans la Fuse City. Je sais pas pourquoi, mais vous voulez tous que je fasse un super marché. Fuse a fait un super marché pour que les habitants achètent de la nourriture. Ouais, bon, j'avoue que dans une ville, si jamais il n'y a pas de supermarché ou d'épicerie pour acheter de la nourriture, les habitants, ils vont vite euh, mourir de faim. Hein. Tiens, d'ailleurs, au passage, pour ceux qui se demandent où est-ce qu'on est Didier, je l'ai laissé tranquillement miner ses minerais pour qu'il gagne un petit peu des niveaux pendant que je travaille de mon côté. Mais au moment où je suis parti, il était niveau 13. Bon, du coup, vu que le supermarché, c'est quand même un bâtiment très important, on va essayer de le setup dans un endroit plutôt centré de la ville, même si c'est un petit peu compliqué parce que petit à petit, là, j'ai vraiment mis trop de trucs dans la ville et donc ça sera soit ici, je pense, soit là-bas. Je pense qu'on a quand même plus de place là-bas, ça serait plus intéressant. Ouais, voilà, bon, on a choisi notre, notre endroit. Bon, de retour dans notre nouveau magasin. Donc, voilà à quoi ressemble le magasin. Il y a des petites portes coulissantes pour faire un petit peu comme dans les centres commerciaux, vous savez. Bon, sinon, à l'intérieur, on a les étagères. Alors, je dois vous avouer que j'ai eu la flemme de remplir les étagères avec, euh, je sais pas, de la nourriture, des trucs comme ça. Mais à terme, c'est ce qu'il faudrait faire. Et là où j'ai fait un truc pour la première fois, c'est que j'ai fait un bâtiment qui s'étend en face de la route. C'est-à-dire que j'ai fait un petit pont en verre suspendu juste là qui permet d'aller d'un bâtiment à l'autre. Mais au final, tout ça, c'est quand même le, le supermarché. Alors, j'avais déjà fait un truc avec deux ponts suspendus entre deux maison mais c'était pas exactement la même chose. Là dans ce cas là c'était vraiment deux maisons distinctes. Bref. Bon dans le dernier épisode de Minecraft Modé j'ai tenté de faire un petit morceau avec la facecam. Alors j'ai vraiment reçu pas mal de retours sur cette idée de facecam. Alors il y avait des gens qui ont plutôt bien aimé. La facecam ça fait bizarre mais c'est bien je trouve. Je suis habitué aux vidéos d'avant. Et il y a aussi les gens qui m'ont parlé de mes cheveux. Oui je sais je dois aller chez le coiffeur. <rire> Bon, du coup, les facecams, je resterai peut-être dans un épisode dans le futur, mais attendez, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel Non, mais attendez, me dis pas que c'est encore le retour des... Non, mais c'est pas possible Alors, faut savoir que tout le début de l'épisode a été recordé hier, donc samedi, donc là, on est dimanche. Mais du coup, ça voudrait dire que les randonneurs auraient frappé deux jours de suite. Il y a un bouquin, donc il va vraiment falloir se dépêcher, par contre, si c'est vraiment les randonneurs. Salut J'ai un marché. Tu nous donnes Eugène, on lui fait ce qu'on veut, et en échange, on te laissera peut-être la Fuse Corp, saine et sauve. Et on te rendra probablement tes ours polaires. Ouais, ça, ça serait sympa, en fait. C'est vrai qu'on a toujours pas retrouvé nos ours polaires. C'est à toi de faire le choix, Fuse. En attendant, nous, on a préféré redécorer ta base à notre sauce, comme visiblement tu n'aimes pas trop l'obsidienne. Hashtag randonneur. Non Oh là là, ça va être infernal à réparer. Alors j'ai ma petite idée pour que ça aille plus vite. Mais la vérité, c'est que j'en ai vraiment marre de ces randonneurs. On s'est déjà tapé tout le début d'épisode à retirer l'obsidienne. Je pense qu'en minant en cette fois 7, il y a moyen de nettoyer ça assez vite. Bon, il va définitivement falloir qu'on parle de cette histoire de randonneur. Ah, et oui, d'ailleurs, le 7x7, ça a marché ultra bien. <rire> Comme neuf. Bon, alors, d'un côté, on a les randonneurs, qui sont une team de, bah, de footeurs de bordel. Et de l'autre côté, on a Eugène, pour qui les randonneurs ont pas trop d'amour, on peut se le dire. Et nous, là-dedans, bah, on est un petit peu entre les deux, quoi. Comme vous pouvez le voir, là, ce qu'ils disent dans le bouquin, c'est que si jamais on garde Eugène, et eh bah, ils vont s'en prendre à la Fuse Corp et à la Fuse City. Alors, dans le dernier épisode, je vous ai demandé via un sondage ce qu'on faisait. Soit on aidait Eugène, soit on sauvegardait la Fuse Corp. Vous avez en majorité choisi d'aider
vraiment que tu te caches et il va falloir que tu nous aides aussi. Alors je reçois très souvent d'ailleurs au passage le commentaire « Fuse, à 14 minutes 51 tu pointes ton curseur sur Eugène et en haut on peut remarquer qu'il vient de Wheeler27. Qui est cette personne ?» Alors c'est vrai que regardez quand je regarde Eugène, en haut il y a marqué « Wheeler27, S Blocklings ». Et plus perturbant encore, peu importe le blockling que je regarde, il y a toujours marqué ça. Par exemple là regardez, je regarde Didier et il y a toujours marqué « Wheeler27, Blocklings ». Alors il y a beaucoup de gens du coup qui pensent que vu qu'il y a marqué « Wheeler27, Blocklings », ça veut dire que le blockling que je regarde appartient à un joueur qui s'appellerait Wheeler27. Faux En fait, Wheeler27, c'est tout simplement le créateur du mode Blockling. En fait, ce qu'on voit au-dessus du nom d'une entité, c'est tout simplement le mode dont vient l'entité. Par exemple, ça c'est un cheval, donc on peut voir que ça vient de Minecraft. Et en fait, le nom officiel du mode Blocklings, bah, c'est Wheeler27 Blocklings. Et c'est pour ça que c'est marqué juste au-dessus de chaque Blockling. D'ailleurs, la personne qui avait posé la question, il y a une personne juste en dessous dans les commentaires qui a répondu à peu près ce que je viens de dire. Mais voilà, du coup, pas de panique, hein, parce que je vois plein de commentaires de personnes qui me disent « Fuse, attention Didier ne t'appartient plus, il appartient à Wheeler 27 truc. On sait pas qui c'est. Bon, du coup, on va devoir avancer plus vite que prévu sur la protection de la Fuse Corp. Mais avant, j'ai un petit truc un petit peu débile à faire. J'aimerais bien avancer sur ma collection de terrarium. Alors, quand on récupère un terrarium, il y a quelque chose d'assez intéressant que vous avez remarqué. Que... Bah non, en fait, je, je sais pas pourquoi est-ce que vous avez remarqué ça. Non, le commentaire que j'avais reçu, c'était... J'ai cru remarquer que les terrariums avaient de l'EMC. Crois-tu que c'est possible d'utiliser la tablette de Project E pour les créer Et bah oui, en théorie, ça l'aurait été, mais il a pas de MC. Bon c'est pas grave mais il nous reste quand même 11 terrarium à crafter qu'on n'a pas encore donc j'ai du pain sur la planche. Donc voilà, j'ai rajouté tous les terrariums que je pouvais rajouter facilement. Très honnêtement, je me suis pas vraiment beaucoup embêté. J'ai juste pris les terrariums les plus faciles à faire. Genre à chaque fois, c'était un tout petit item qui était pas compliqué à trouver, mais qu'il fallait juste aller chercher. Par exemple, avant, je devais aller chercher ce qui s'appelle des fernes. Est-ce que vous saviez que ce truc-là, ça s'appelait un fern Moi non plus. Truc rigolo, pour la première fois depuis hyper longtemps, je suis tombé sur des Lucky Blocks en me baladant. Voyons voir ce qu'on va avoir à l'intérieur. Oh, des pommes en or, ok, c'est pas mal. Ça va, j'aurais pu avoir moins de chance. Ok, rapidement, je suis en train de me dire, j'aimerais bien, avant de terminer la protection de la Fuse Corp, j'aimerais bien terminer le toit qu'il y a juste ici. Donc, je sais pas combien de temps ça va me prendre, je pense que je vais garder un petit peu le style que j'ai ici, et puis, euh, bah écoutez, euh, on va tenter ça, hein. Hop là, nickel Bon, j'ai fait ce que je voulais faire, c'est-à-dire que bah, j'ai quasiment terminé l'étage, en fait, hein, je, je, je sais pas s'il me reste grand-chose à faire ici. Bon, il y a toujours un petit problème de diamant à cause de notre ascenseur à diamant, mais Mise à part ça, je suis vraiment content du rendu de cet étage. Il rend vraiment très très bien. C'est quoi Il manque juste quelques hautes herbes par-ci par-là et ça sera vraiment parfait. Ni quel Bon, j'en ai aussi profité pour faire les murs de la cheminée de lancement de fusée. Non, parce que sinon, tout faire d'un seul coup, c'est vraiment beaucoup trop long. Et en passage, là, j'ai toujours quelques étages dans lesquels j'ai pas fait les murs. C'est quoi Je vais les faire maintenant, comme ça au moins ça sera fait. Voilà, là, ça me semble déjà un petit peu mieux. Alors, dans le dernier épisode, on avait mis en place cette espèce de champ de force tout autour de la Fuse Corp. Alors, on avait utilisé le mode Modular Force Field System. Et dans le dernier épisode, je vous avais fait un petit sondage pour savoir si justement vous aimiez le mode en question. Et apparemment, il y a une énorme majorité qui ont répondu oui. Ça, pour le coup, les gens, ça fait plaisir. Alors, le seul problème, c'est que avec ce qui s'est passé avec les randonneurs tout à l'heure, de toute façon, vous l'avez vu, et bah ça les a pas empêchés de venir faire le bordel dans la Fuse Corp. Donc, on va être obligé d'agrandir un petit peu notre champ de force pour qu'il fasse la totalité de la Fuse Corp. Alors j'ai reçu des commentaires de personnes qui me disaient que ça devrait non seulement prendre toute la taille de la Fuse Corp, mais ça devrait aussi englober la totalité de la Fuse City. Alors le truc qu'il faut bien comprendre c'est que la Fuse City quand même, elle est sacrément grande. Donc si jamais on voulait l'englober totalement, il faudrait mettre un champ de force ici, un champ de force là, et il faudrait aussi mettre un champ de force... Enfin... Ah Fuse Avec ton Staff of Traveling, on peut passer à travers le champ de force. Alors oui, ça c'est un détail auquel j'avais pas spécialement Pensé. Alors le Staff of Traveling c'est ce petit item, en gros il vous permet de passer à travers les surfaces et du coup on peut tester si jamais il permet de passer à travers le champ de force, par contre j'ai l'impression qu'il n'y a plus de champ de force... Ah oui d'accord il y a carrément plus d'électricité à l'intérieur de notre extractor, je sais pas à quoi est-ce que c'est dû... Bon, du coup, on a notre force field juste ici, on a notre staff of traveling. Alors, le test, c'est est-ce qu'on peut passer Alors, j'espère vraiment qu'il y a une sécurité, mais... Ah, oh, c'est bon, j'ai réussi à passer à l'intérieur. Ça veut dire que, bah, niveau sécurité, c'est pas ouf. Il suffit juste que les randonneurs aient un staff of traveling et ils peuvent potentiellement rentrer. Donc, ouais, faudrait vraiment trouver une solution pour régler ça. Je sais que dans Security Craft, il y a moyen d'interdire certains items dans une zone donnée, donc on peut peut-être essayer de mettre ça en place. Mais quoi qu'il en soit, moi, je vais agrandir notre système de 
sécurité parce que même si c'est pas possible de rendre le force field qu'on a plus grand, en fait c'est ce que je vous expliquais dans le dernier épisode, il y a possibilité de combiner plusieurs force fields en même temps pour en faire un plus gros. Donc je vais regarder un petit peu comment est-ce que ça marche et je vous reprends juste après. Un peu longtemps plus tard. Alors, alors, alors... Bon, j'ai fait quelques petites modifications à notre champ de force, mais j'ai une mauvaise nouvelle. Bon, alors déjà le point positif, c'est que maintenant toute la fuse corp est protégée, puisque j'ai mis un premier champ de force là, et un deuxième champ de force là. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que pour relier les deux champs de force entre eux, c'est-à-dire pour permettre euh, aux joueurs de passer d'un champ de force à l'autre sans avoir utilisé le, le Staff of Traveling, parce que là c'est un petit peu relou, regardez, je suis obligé de me téléporter à chaque fois que je veux changer de, de section, puisqu'en fait les, les, deux, les deux champs de force s'entrecroisent, donc en fait c'est hyper frustrant, malheureusement. Il n'y a pas tellement moyen de régler ce problème En fait normalement il y a une amélioration Qui permet justement de faire exactement ce dont on a besoin C'est à dire de fusionner Deux force fields ensemble Le seul problème c'est que pour que deux force fields puissent se fusionner ensemble Il faut qu'ils soient reliés au même capacitor Pour rappel C'est le bloc qui permet de stocker l'énergie du mode Sauf que ce bloc a que 8 de portée Donc en fait grosso modo je suis un petit peu coincé Si je veux fusionner les deux champs de force ensemble Bah il faut qu'ils soient pas éloignés Enfin ils soient pas plus éloignés de 8 de distance Sinon ça marchera pas mais Fuse, il a pas une amélioration pour augmenter la distance Et bah si justement, regardez, il y a une amélioration qui se trouve juste ici dans mon inventaire. J'en ai exactement 9. Sauf que à chaque fois que je mets ça à l'intérieur du capacitor, et bah vous voyez que la range ne change pas. Alors c'est un bug du mode, je me suis un petit peu renseigné. Ça serait mieux si tu t'ouvrais la porte. Ouais, c'est un bug du mode, je me suis un petit peu renseigné. Apparemment, je ne suis pas le seul joueur à avoir ce problème, donc ça me rassure à moitié. Mais du coup, il va falloir qu'on trouve une solution parce que, bon, très franchement, c'est un petit peu relou que pour me déplacer dans la Fuse Corp, je suis obligé bah, d'utiliser un Staff of Travel. C'est pas hyper pratique quoi Bon en attendant ce qu'on va faire c'est que je pense qu'on va faire en sorte que les force fields s'éteignent quand je ne suis pas connecté Là pour le coup ça serait cool d'avoir une sorte d'online detector qui détecte quand un joueur spécifique est connecté Mais malheureusement je crois que j'en ai pas dans Minecraft modé Ouais, comme vous pouvez le voir là j'ai pas d'online detector Alors peut-être qu'il y a un autre bloc qui est équivalent Qui fait le même fonctionnement et qui s'appelle pas online detector Mais je dois avouer que j'ai beau chercher j'ai du mal à trouver Bon, du coup, je vais vraiment avoir besoin de vous, les gens, pour m'aider à trouver une solution. Mais qu'est-ce que c'est que ce bug Comment c'est... <rire> What ah, Ok, c'était juste un bug euh, visuel. Bon, du coup, si quelqu'un sait comment régler ce problème de force field, et surtout aussi comment faire des online detectors sur Minecraft modé avec le mode pack que j'ai, eh ben, les commentaires sont là pour ça. Bon du coup sur ce les gens je pense qu'on va pouvoir se quitter là dessus J'ai absolument aucune idée de combien de temps la vidéo va durer donc j'espère qu'elle fait au moins 20 minutes Et comme d'habitude si jamais cette vidéo vous a plu n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Et de lâcher un gros pouce bleu ça fait toujours plaisir et ça aide énormément les vidéos Et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos Salut tout le monde c'était Fuse à la prochaine à plus